no? By the way, yung 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 team po na yung isa sa mga kapartner natin sa Pilipinas, kagagaling lang nila sa sa Batangas kahapon sa Santa Tomas na doon kasi yung mga evacuation center. Yan. Uh, yung na kaunay nilang church doon ay yung church nila ng ating dalawang ano, na taga Batangas, sila Apostol. Yung mga bata. Sila ano? Sila may sila sa Pasara. Uh, doon nata rin galing si Pastor Paul sa, sa local church na yun ng Batangas. So, nandoon din yung Acts ka last, uh, kahapon, no? So, they were able to give sa uh, packs for 113 plus families. At yung ilan doon sa mga napamigay na yon ay yung intended sana sa nasunugan. Pero yung doon sa nasunugan, nauna yung Acts na pumunta ron. So, what we did is, dahil nakapagbigay na nung December, So yung dumating yung balikbayan box last bago pumutok yung vulkan bumaan so so tama lang so kaya sakto lang talaga at eh total yung ano naman yung nasunugan ay yung action yung naris nila doon naman nilagay so all things work together for good no at sa paglilingkod ay ganun talaga sama-sama tayo okay hindi ko alam kung nakapag, nakapag-create ng box para doon sa, no? Nakapag, ano ba tayo ng box na yun? Hindi, no? Pati nila. Hindi, para naman mamaya yun. Uh, okay. Kasi ma, baka, baka malita, makalimutan ko mamaya. Okay. So, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa book of Hebrews nasa nasa second chapter na tayo ng Hebrews uh, para po doon sa ilan ay atin pong tinatalaka yung aklat ng Hebrews at sa first quarter ho ng taon na ito uh, alam niyo po yung kagandahan ho sa book of Hebrew yan po ay hindi ho kasi uh, popular na basahin lalo na pagka inumpisa mo sa chapter 1 ang iba ay nagja-jump na lang sa chapter 11 kasi doon do medyo makaka-relate kay eh. pero inaaral natin ito kasi nandoon yung pundasyon ng ating pananampalataya ngayon yung atin ding small group baka mat hindi siya batay sa book of Hebrews foundational din yung ating pinag-aaralan patungko sa ating small group. Kung matat- makikita ninyo last week, no, kung nagsimula kayo last week, o doon sa ano, one, ang pinag-usapan doon ay ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon. At uh, na tayo ay maging wise builder. The wise builder uh, build his house upon the rock. Diba? Yun po yung atin hong materials. At mga kapatid, yung materials po na yan, eh, yung, yung per topic, hindi po naman natin isang upuan na topic yun. Uh, it's, ano yun po yan, mga 2 to 3 meetings, no? Para po siya ma-digest talaga. Mainam na na nanguya kaysa kinain mo ng lahat at hindi mo nalasahan. <laughs> Baka may patio pa. Diba? So, sige po, tayo po ay, ano, Uh, dadako sa salita ng Diyos. Panandalian po tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Panginoon, uh, we just take this time to pray na gabayan niyo po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Ang salita mo ay maging matalim na tabak na sa aming Espiritu at kaluluwa, Panginoon, ay titimo o Diyos. Tatatak sa aming isipan at uh, Ganon din po sa aming puso. Patuloy po kaming nagpapabago sa pamamagitan ng yung katotohanan, sa pamamagitan ng yung salita at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. So the importance of salvation. Gaano ba kaimportante yung kaligtasan? Iyon po yung pinag-uusapan doon sa chapter 2. Uh, 
Sabi doon, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. No? Yung, yung mag-drift away ka, ano ba yung drift away? Yung drift away, halimbawa, no, kung ako ay mangangaral, at ang sinabi ko, the importance of salvation, at mamaya, nasa marriage counseling na ako, nasa ties offering ako susunod, na second coming na ako susunod, nasa tribulation ako susunod, tapos pupunta ako sa Old Testament, yung drifting away yun. Nag-drift <laughs> <laughs> away ka sa topic, no? Yung nagsa-sailing ka, pre-sailing. Okay. Pero, ang drifting away na pinag-uusapan dito ay tulad ng isang barko na nawawala sa angkla. Pagka nawala sa nawala yung barko sa yung pagka-anchor niya o nawala yung bangka sa pagkatali, magpapatianod na lamang siya sa Agos. At maraming pagkakataon ang mananampalataya pagka hindi siya naging matatag sa pagka-angkla sa mga katotohanan if he is not if he or she is not anchored sa truth he or she will just drift away kung ano yung mapakinggan tatanggapin kung ano yung uso susundan therefore hindi ka na ngayon lumalaban sa agos but ikaw ay nagpapati anod no you're just going sa current Okay. Sabi rin, ang, ang definition po niya sa dictionary is to, to be carried along by currents of water or air or by the force. Okay. Sabi sa Cambridge, to move slowly. Sa, sa, yung pagkanin, to move slowly. No? Uh, ang, ang ano po doon, ang nakakatakot kasi doon sa kanyang, sa pag-trip away, ay hindi mo na mamalayan, malayo ka na pala. Kasi na, na, naanod ka na lang eh. To be, care, to be carried along, to move slowly, especially as a result of outside forces, with no control over direction. Wala ka ng direction. Ito ay pamumuhay na nakalimutan mo, ano ba yung race? Remember, isa sa mga tema ng Hebrews, ay to run the race set before us. Do, yun yung sinasabi roon sa Hebrews 12 eh, na, na sinusulat siya, pinakikita, saan pa kayo nang galing? Ito kayo, tapos ito yung mga example ng mga nagsitakbo, therefore, run the race. Yun yung isa sa mga pagtingin sa aklat ng Hebrew. No? Okay. So, ang drifting, ng, ang drifting ho ay nangyayari po yan. Nangyayari din yan kahit sa relasyon. Nangyayari yan sa maaring sa relasyon ng mag-asawa. Na maaring, no? maaring nangyayari din yan sa buhay ng isang tao. Maaring nang, nangyayari din yan sa isang OFW. Dati, nung, yung unang ano mo, ah, tuntua ka, narito ka, di ba? Papasalamat ka, nakarating ka sa Taiwan, ganon. Tapos, Uh, yung mga yung 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 nandoon sa Pilipinas tuwa-tuwa rin tapos o oh, sige di ba dahil niyan para ano dahil may pangarap tayo ganoon di ba ngayon yung drifting away ay unti unti ay meron na naman tayong konting na isubi ano naman tayo yan yung yung mawawala ka sa purpose bakit ka na rin ito no alam niyo yan Pagka gano'n na, maari ka ng maari ka ng ano, uh, mag-umpisa na doon si reklamo o si <laughs> na? o yung nanduroon sa Pilipinas ay maghanap ng kung ano. Diba? Kasi makakalimutan nila, bakit nga ba bakit nga ba tayo nagkasundo na ako ay aalis, maghahanap buhay sa ibang bansa at uh, yung pamilya may may iwan sa loob ng ilang taon na pinagkasunduan natin kung nagkasundo man no ah iyon ay may dahilan at may pagpaplano di ba ay pag nawala ka doon mawawala din yung drive mo bakit ka 
naririto at bakit mo kailangan pagpatuloy yung mga bagay no? kaya mas madali kang ma madala ng tukso madala ng madala rin ng sandibutan no? okay. <clears throat> sabi rin sa 2 John 7 verse 8 no? sabi rin for many deceivers have gone out into the world who do not confess our faith no? sabi rin look to yourselves that we do not lose those things na ano, yung mga napanggap natin hindi yun natin maiwala no? okay. so napaka importante po na alam natin ang ating kinaroroonan at alam natin ang ating mga pinananaligan okay. Okay. next so sabi dito salvation is important don't drift away from the truth of the gospel ano ba yung truth of the gospel sabi dito we Sabi rin, no, huwag po tayong mag drift away from the truth of the gospel. Sa panahon po natin ngayon, lalo na no, kahit last, itong last five years, sa Amerika, ang daming pastor na mga celebrity, malalaki, panyag, ang parabang unti-unting parang domino effect na nag, nagbabagsakan. No? Minsan kasi ang isa sa maari na maaring dahilan para tayong mag drift away from faith is our fame. We drift away from our faith because of fame. Dahil sikat, dahil may kakayanan, dahil kaya mo na lahat, then you could drift away from faith. Di ba? Nakakuha ho natin. No? Minsan naman, pag yung pumunta tayo sa dako na para bang alam na natin ng lahat, na absorb na natin ng lahat, then we could drift away na para po sabihin, ako, ayan na naman, parang inulit lang yan eh. Sa so, pastor, hindi yata ito nag-aaral. Mas marunong pa ako rito sa mamang ko eh. Napag-aralan mo na yan doon pa eh. No? Gusto ko naman yung bago. yon Yung paghahanap mo ng bago. Kasi hindi naman sinasabi niya, yung pag drip away is not, ano eh, yung, yung paghahanap mo ng bago ay maaring maghanap ka ng bagay na hindi na doon sa pundasyon kung saan ka naka-save. No? Kung nasaan yung salvation mo. So don't drip away from the truth of the gospel. Yung paghahanap ng additional knowledge. Yun po ay nangyari sa, sa unang church. Yung Gnosticism, yung, yung patungkol sa kaalaman. Naghahanap sila ng kaalaman, naghahanap sila ng bago. Ano yung uso, ano yung, ano yung masarap, masarap, di ba? Pakinggan. And, and, and uh, ang sabi ni ni Paul nga no sa huling araw people ay magsasama-sama kung ang, ang nanaisin nila ano ba yung maganda sa pandinig no okay not ano yung truth so yan po ay isa sa mga kailangan ho nating maunawaan bilang mananampalataya bilang mananampalataya meron hong labanan tayong paglalabanan at ang isa doon ay pananatili. Mananatili ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Narin po ba kayo? Amen. Amen. Yung nananatili ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sabi doon, huwag mong, huwag kang mag away from the things na, no? Na napakinggan mo. Kasi napakinggan mo, yun yung nagbigay sa iyo ng pananampalataya. Remember, sabi ng salita ng Diyos, Faith comes by hearing and hearing. Oh, yung hearing ng Word of God. So yung kung ano yung napakinggan mo noon at mapapakinggan mo pa rin ngayon, magpapasalamat ka kasi yung yung pananatili sa katotohanan. Siguro a few months from now, meron na naman bagong mga pangalan, no? mga celeb- sikat na celebrity na makikita mo mag fall away five years ago 
isa doon sa pinakamalaki, ah, hindi, more than five years na pala. More than five years na pala ako dito. More. <laughs> Meron no, isa doon sa pinakamalaking, pinakamalaking church, no? At sinasabi ng past is growing. Aga sa, dahil sa napakalaki nung kanyang, nag, nagiging malaki na yung pangalan, dumating na sa punto na hindi na siya naniwala kahit sa hell. Kala ng hell? Diba? Kasi yun yung falling away. Ang falling away is once ikaw ay na-caught up na ng no, no, yung paghahangad mo na maging famous, therefore, magi gusto mong gawin na yung gospel ay maging palatable. Yung yung ma, yung tatanggapin ng marami. Pero hindi lamang ho yun eh. Ang kailangan din ho yung pagiging faithful. Because part of the end times sign is the great falling away from the truth. There will be great falling away. At yun po yung yung ating ano, no, yung ating sign. Okay. Ay gumana nung aking notes <laughs> So, magkakaroon po ng great falling away. At yung po yung senyales sa atin mga kapatid. Yung po yung isa sa palatandaan ng paglabas ng Antikristo. Magkakaroon ng compromise of faith. Hanggang sa ang hanapin mo na lang ay nawa lahat ay magkaroon na ng kapayapaan. Remember, pagka ang kapayapaan Bilang mananampalataya, pag ang kapayapaan na hinahanap mo ay dito nang gagaling sa lupa. Hindi po yan ang kapayapaan na ipinapangako ng Panginoon. Ang pinapangako ng Panginoon, ang kapayapaan na sinasabi niya doon sa Isaiah 9, no, sa, makikita natin sa Isaiah 9 verse 4, mas, makikita natin, pagka binasa natin sa chapter 1 to 6, uh, sa chapter 9 verse 1 to 6, makikita natin doon, na yung kapayapaan ay mangyayari sa pagkatalo ng lahat ng kaaway ng Diyos. At doon sa 1 Corinthians 15, ang pinakahuling kaaway na kanyang tatalunin ay kamatayan. No? At alam din natin na sinasabi ho ng salitari ng Diyos na darating ang panahon nang Panginoon ay muli hong darating. Ang Panginoong Yesus ay muli pong darating. At pagdating niya, siya po ay magiging isang mandirigma. Di ba? Doon sa Revelation, mandirigma ho ang Panginoon eh. Nakasakay. Hindi na ho siya nakasakay sa ano, sa sa bisi, ano yan? Bisiro. Na? Hindi na siya nakasakay doon. Nakasakay na siya sa isang puting kabayo. Ngayon, pagka ang sinakyan mo ay donkey, ibig sabihin yun peace. I'm making a peace. Kapayapaan ang dinada. Pero pagkakabayo at, at narayaan niyo yung army mo sa likod, ang ibig sabihin niyo, I, I, I came, uh, I come to make war. No? At ang Panginoon ay darating at magkakaroon ng gera. At yun ho yung last na gera sa huling panahon. Diba? Para gapiin ang lahat ng kaaway ng Diyos. At yung mandaraya ang satanas ay kukulong. Ang sa dumating ang panahon na doon sa Revelation, sa pinakahuli niya, ay pinakita doon na yung mga tao na wala sa Panginoon, wala sa pananampalataya sa Panginoon, no? ang sumasamba sa Diyos Diyosan, ang na sinungali, lahat ng yun, ay ibubulig sa dagat-dagatang apoy. At yung mga mananampalataya na naging matapat ay saan naman? Doon sa kanyang kalungan sa kaharian niya. Ngayon, pag hindi ho natin yung ibinigay, halimbawa, sabihin ko sa iyo, ah, alam mo, mahal ka ng Panginoon, God is good all the time. Yes, that is true. Pero pag hindi mo natin na ipapangaral that God is just all the time, that He is just and holy, 
na ang Diyos ay mabuti, pero ang Diyos din ay banal, at ang Diyos din ay just. Merong paghahatol. At minsan ayaw natin yun, di ba? Ang hirap, hirap mo yan. Eh, merong paghahatol. Hindi mabuti ang Panginoon, ang matay ang Panginoon para sa lahat. Yes. Para iligtas ka doon sa kahatulan. Pero ang mga tao na hindi tumanggap sa kanya, di ba? Remember, John 3.16, sabi doon, di ba? For God so loved the world that He gave His only back. Pag ibaba mo yun, pagka tinuloy mo yung pagbasa, nandoon, ano naman ang mangyayari sa mga hindi mananampalataya sa Panginoon? May paghatol. Pag hindi natin ibinibigay yun ng buo, binibigay lang natin sa tao yung half-truth. Pagka hindi mo sinasabi, hindi, merong kahatulan. May, merong dagat-dagat ang apoy. Half-truth yun. Pagka ganoon, ang tao madaling mag-drip away kasi knowing, akala niya, ang buhay niya, eh hindi siya mananagot. Dalawa kasi yung drifting away. You could drift to the right and you could drift to the left. Okay. Yung pag-drift sa right is becoming a legalist. Alam mo yung legalist? Yung legalista, wala mo yung pinagkaiba sa mga pariseyo nung panahon ni Jesus Christ. Ano ang ano yung kanilang tignan, tinitin, paano nila tinitignan si Jesus Christ? Paano siya uminom? Sino kanyang mga kasama? Ano ang kanyang damit? Paano niya i-observe ang Sabbath? Okay? So, ang legalist pero pwede kang magmukhang banal, pero yung loob, bulok. Sabi ni Jesus Christ, kayo ay parang ano raw? Nicho. Na malinis sa labas, pero sa loob, bulok. So yun yung ano raw, di ba? Yung legalism ay ganun eh. Magmumukha kang banal, siguro yung buhok mo, hindi... No, yung buhok mo, lalagpas sa tenga mo o lalagpas sa balikat mo yan, siguro yung babae, no? tapos, ano ah, naka nakapalda ka, na mahaba, lagpas sa tuhod, tapos naka, nakatago lahat na o sabihin na natin, parang kang Maria Clara Maria okay ngayon, ang magiging pamantayan ng kabanalan mo ay yung panlabas na nyo. Panlabas na kilos, and then, mawawala ka doon sa area ng grace. Nasusukat na ngayon ang kabanalan mo sa papamagitan ng mga nakikita sa'yo. Ginagawa mo. Ano naman yung left? Yung left naman pagiging liberal. Ay! Niligtas na naman ako ng Panginoon eh. So sure na ako sa langit. Pinatawad niya na lahat ng aking kasalanan. Pinatawad niya yung mga kasalanan ko sa susunod. Therefore, mamubuhay na lang ako kung anong gusto ko. Iinumin ko gusto ko. Sino kasama ko. Bahala sila dyan. Bahala kayo kung anong makita niyo. Basta ako, nasa Panginoon. Ako, ano? Live, ano naman yun? No? Nasa kaliwa naman yun. Parehas lang yun. Ang nasusunod, parehas, ikaw. Hindi ang Panginoon. Hindi spirit-led. Kasi kung spirit-led ka, no? ang sabi ni Pablo, yung spirit-led living niya ay sa mga hudyo, naging hudyo ko, sa mga hintil, naging hintil ako, para sila abutin sa Panginoon. Magkaiba yun. No? Yung, kanyang, yung kanya na pakikisama ay upang abutin yung tao. Hindi pakikisama. Magkaiba ho yun. At tawa ho, Uh, maunawaan mo natin yun, no? Okay. Uh, oh, iba yun, paikisama at sa pakiki, ano? Na, uh, paikisama, okay. So, do not drift away. Eh, bakit ba napaka-importante ng salvation? Bakit ba napaka-importante na alam natin kung ano ang pupunta natin, makatapos yung buhay natin sa laman? Alam mo naman natin na itong buhay na ito, panandalian lang. Lahat ng pagmamayari natin, panandalian lang. At mismo yung inaakala mong pagmamayari mo, anytime, pa pwedeng mawala. 
Pero pwede kang naglilingkod sa Panginoon ngayon at mamaya ay wala na. Katulad nung, nung uh, meron akong meron akong pinanalangin nung last Friday na sa Mekoko. Yung kanilang pastor nagbisita, nagpray subakay so, sa motor hindi na nakarating sa susunod na paroroonan kasi na na ano, nalubak dahil ginagawa yung daan doon sa kanila. Ganun lang kasi <coughs> naglingkod Nag-pray, may pupuntahan meeting, may dala-dala mga ano. Sabi mo, eh, hindi, pastor, pastor yun, eh, ano yun, immortal. Hindi ko, <laughs> wala akong ganun, no? Lahat, any, any, anyone sa atin, eh, pwede kunin ka agad. Ang mahalaga doon, alam mo kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Napaka-importante nyo. Hindi nyo natin, tayo ho ay parang usok na narito ngayon at mamaya wala. Maging yung mga property natin, anytime pa pwedeng masira. Hindi natin alam kung ilang tao ang, ang no, uh, hindi naman natin, pero nakikita natin ngayon, di ba, yung papaano yung abo ay maaring sumira pala ng property mo na pinag-ipunan mo ng buong buhay mo. Anytime. Sa so, totoo nga lang, no, sabi, hindi, kahit hindi lang yun yung, kahit hindi lang yun, kung titignan natin, ayon na sa history, at ayon na sa sinasabi ng mga eksperto, yung vulkan na yon ay anytime pwede sumabog. Anytime pa pwede siya sumabog, di ba? Pero, kahit ganoon, ang dami pa rin nag invest sa lugar na pwede na, na pwede sa bugal o pwedeng maapektuhan. Palakihin mo natin. Palakihin mo natin yung ating pananaw. Hindi lamang yung vulkan na yun. Alam natin na anytime po pwedeng dumating ang Panginoon. Amen. Ang tanong, na saan tayo nag invest Kung nag invest lamang tayo dito sa lupa, ang lahat ng ini-invest natin dito, pwede kainin ng tanga. Pero kung ang investment natin nasa langit, mawalan man tayo dito, alam natin, yung investment natin sa langit ay hindi mawawala. Amen. Amen. So salvation is very important. We are being forewarned of the dangers of neglecting the gospel. Pinoporwan tayo, merong dangers of neglecting the gospel. Tingnan mo natin, doon, baba mo tayo sa Hebrews 12, sabi nito, verse 15, Looking carefully, lest anyone falls short of the grace of God. Verse 25, See that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refuse him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Ang, ang pinag-usapan po rin sa Hebrews 12 ay yung istorya ng mga Israelita. Ay yung mga Israelita, no, nakita, nakinig sila kay Moses, nag, nag-warn si Moses, marami hindi nakinig. Dalawa lang nga yung nakinig eh. Dalawa lang nga yung nanampalataya, naniwala eh. Dalawa lang na yung nakapasok sa lupang pangako. No? At dito, sinasabi ni nung writer, kuidaw ka. Hindi lamang yung napakinggan mo, kundi pa paano ka namumuhay. Kasi pwedeng, pwedeng ang dami mong alam, ang dami mong napakinggan, na record sa'yo, ang dami mong nabasa, pero papaano yun nangungusap sa'yo? Sabi na, see that you do not refuse him who speaks. No? Merong, for, merong warning. Do not neglect the gospel, the grace of God, yung biyaya ng Diyos. At tayo po ay namumuhay sa biyaya ng Diyos eh. Huwag mo sabihin ako, basta bahala ko at ito gagawin ko, ito gagawin. Kasi mabait naman ng Diyos, mabuti naman ng Diyos, mauunawaan ako ng Diyos. Mapagpatawad naman ng Diyos. Lord, dag- at, at, Lord gagawin ko muna ito ha, tapos pat- hingi na lang ako ng tawad sa iyo. <laughs> 
malapit na naman yung mahal na araw, magpapapako na lang ako sa kurs. Hi, oh. <laughs> and, and, and that is neglecting the gospel. That is neglecting the grace of God. Ginagawang lisensya na ang ang pagiging mabait ng Diyos para ka magkasala. At may consequence yun. May warning ko yun. Amen. <laughs> Tingnan mo natin si Paul. Acts 20 verse 31. Therefore, watch and remember that for three years I did not cease to warn every night and day with tears. Grabe itong pastor na to. Kung ito, kung ngayon si Pablo ang pastor, hindi ko siya sisikat. Dahil ang sumisikat ngayon ay yung hindi mo warning ng mga tao. Sabihin mo lamang kung gaano sila pagpapalain, gaano kabuti ang Diyos, at makikinig ang tao. But Paul warned the Christians day and night. Yes, God is sovereign, but man is responsible. Merong responsibility ka, responsibility ka bilang anak ng Diyos. Amen. Dahil bilang anak ng Diyos, tinatangan ka ng banal na Espiritu. Bilang anak ng Diyos, kasama mo si Jesus. Kung kasama mo si Jesus, bakit ka mangangalun niya? Kasama mo si Jesus, nangangalun niya ka? Kung totoo, di ba? Nakukawa natin. Mer 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 merong kang warning eh. Mer merong warning na Hey, yung buhay mo hindi mo hawak, maari kang mawala. Kahit nga yung ma hindi mo mawala yung yung buhay mo, maari mawala yung katinuan mo. Nawawala yung katinuan. Yung sabi nila, hindi mananakaw ang edukasyon, nananakaw. Wala ho tayong mapanghahawakan dito sa mundo. Na masasabi natin, hindi, secured ako, kasi... Ganito, mabait ang Diyos, wala ho, pag pwede, wala ho tayong problema sa kabaitan ng Diyos. Pero may mga warning ho ang Panginoon. God is just, God is holy. No one can see God without holiness. Kailangan may kabanalan. Hello? Yeah. Diba? Oh, misa, pero misa, ang hirap yun, no? Diba? Lalo na ngayon, lalo na ngayon ang, ang mga Christian mahilig sa topical eh. Ito kayo, di siyempre, maghahanap ka na ng mga gandang topic, di ba? Oo. Pero hindi, kaya nga, as, as much as possible, we try to go through a book. Kasi tingnan natin, ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung, paano ba yung mensahe ng Diyos nung, nung, nung unang panahon? Paano ba kinakausap, kinakaugnay? Kasi alam ninyo, pagka pumunta ka sa verse, yung, yung pag nagpatalong-talong ka ng verse, makakabuo ka ng isang church eh. <laughs> 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 Di ba? Ay, makakagawa ka ng... Pero that's why we, as much as possible, we are trying to go to... <coughs> ano ba yung sinasabi nitong... Kasi alam nyo, pag nagsulat ka naman ng letter, hindi mo naman sasabihin, baka sayo mo na lang ang nagmamahal. <laughs> hindi ka lang doon eh. Ayun, ayun. Hello. Tapos pupunta ka sa ending, ayaw mo na tingnan yung body. Letter, di ba? Meron yun eh. Para ma maunawaan yung context to. No? So salvation is important. No? At, at, sina at nandunuan yung mga warning, mga kapatid. Mabait ang Panginoon, mapagpala ang Panginoon, pero ang Diyos ay banal, ang Diyos ay holy, ang Diyos ay just. Hindi, pastor, eh, eh, magkukumpisal ako, 1 John 1.9. O, 1 John 1.9, ha? O, patatawarin ako. O, pepede, eh, di, pepede na akong mga lunya bukas, tapos sa isang araw, eh, pangata. Hindi, pasahin mo yung, ano, 1 Thessalonians chapter 4. Nandoon yun. Pag binasa mo isa-isa yun, pagkatapos nung, pag, yung, yung first 10 verses na yun, nandoon yung warning, merong kahatulan. Pag ikaw na naniniwala ka na, ginagawa mo pa yan, may kahatulan. Hello? No? Ngayon, sasasigayin ng iba, hindi, jablo kasi, ganit. Hindi, <laughs> baka, baka nire-rip mo lang yung ginawa mo. Yeah. Minsan, kawawa yung jablo. <laughs> Siya laging nasisisi. <laughs> ikaw yung gumawa. Nasisisi mo siya. 
Hello. Ayo. Cari cari kau kok ayo. Lima, hindi. Ginawa ko isang git nap na ko ani yo. Isang ginagawa mo kasangkapan yung sangkalan yung ano yung kaaway na hindi kasi yun eh. Hindi kasi yun. Kasi kung totoo yon, na, na lahat ng kasalanan natin ay papunta sa kanya, dapat walang mapupuntang tao sa impyerno. Kasi yung nagpasya naman, ikaw eh. Siya lang naman, mamunukso eh. Ngayon ang tanong, pekon ka ba? <laughs> Pag tinukso ka eh, papatulan mo. So, importante mo yung mga kapatid. Ngayon, bakit ka ba napaka-importante nito salvation? Bakit nga ba napaka-importante nitong gospel of grace? Sabi dito, salvation is so important that Tryon God invested so much for the salvation of men. Ang laki ng investment ng, ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos ban, ng Banal na Espiritu. May kita ho rin natin doon yung work ng Trinity. No? Sabi rin sa verse 3, How shall we escape if we neglect so great a salvation which at the first began to be spoken by the Lord, which means Jesus Christ, and was confirmed to us by those who heard Him. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles, and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Tinan natin, no? Doon sa... Verse 3 and 4, makikita natin doon yung gospel proclamation ng turun yung pagkilos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang tao, kailangan niyang makarinig ng gospel about Jesus Christ. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Okay. Pero, kailangan din niya na ma-convict sa sin. At ang nagko-convict ng sin, hindi yung preacher. Ang nagko-convict sa sin, nagko-convict sa atin ay yung banal na Espiritu. Yung working of the Holy Spirit. Kaya nga siya grace. Kasi kahit ikaw mismo, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo eh. At ang salita ng Diyos ang ginagamit para yung katotohanan no, ay tumimo sa atin at yung banal na espiritu ay mangusap sa atin. Mag-convict sa atin from sin. Okay, tingnan mo natin. Tingnan natin yung mga investment, no? Ang 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 anak. Okay. Jesus is the one who began the proclamation of the gospel. Sabi ron, first began to be spoken by the Lord. Sa Matthew 4:23, doon natin unang mababasa that si Jesus Christ went about all Galilee teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. May kita na si Jesus Christ. Ito na yung pag-entra ng grace of God. Sabi roon sa John, si Moses, sa, first, sa John chapter 1, si Moses ay nagpahayag ng law. Si Jesus Christ is about the grace. Yung gospel is about the grace of God. Pero ang gospel is a proclamation. Gospel is the good news. Mabuting balita. Ano ang balita? Ang balita ay isang bagay na nangyari na sinasabi mo na lamang. Hindi po ito suggestion. Gospel is not suggestion. Gospel is a mass. It's a proclamation. Kasi ang suggestion ay ganito. Pag may nagtanong sa iyo, Pastor, papaano po ba? Ano po ba ang magandang investment? O ano ba yung magandang bilhin? Condominium o bahay at lupa? Di ba? Ngayon, ano yung suggestion? Ang suggestion ay, ah, saan ka ba nakatira? Ah, ano ba ang plano mo sa buhay mo? Saan ka ba magtatrabaho? Ano ba, para saan ba yan? Di ba? So, tatanungin mo. Tapos magsasuggest ka sa palagay ko, dahil ikaw ay magre-retard, it is house and lot. Eh, okay, sa palagay ko, dahil kayo nag, nagsisimula pa lamang at ang trabaho mo sa Makati, it is konto. So, sa palagay ko. Pero yung gospel ay hindi ko sa palagay ko. Ang gospel, pinoproclaim mo. 
Ito ang ginawa ng Panginoon. Ito yung kailangan mo. Nakuha niya? Hindi sa suggestion. It is something that we proclaim. Kasi yun ay nangyari na ginawa ng Yesus, binayaran ni Yesus, yung kasalanan ng tao, na matay siya, inilibing, na buhay muli. No? Tayo ngayon, nananampalataya sa Kanya, yung dati nating pagkataon na matay, inilibing na yung dati, na buhay ka, ikaw new, ngayon ay new creation. Yun yung katotohanan natin. Amen. Amen. New creation na kayo. Amen. Pagka umarap ka sa salamin, new creation na ako. Amen. The old has gone, the new has come. Amen. 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 <laughs> Bago ka na, hindi ka na luma. Di ba? Nakapawa natin. Huwag mo sabihin na, alam mo, alam mo yun, ito, ito nga na to, hindi lang niya kilala kung sino ako dati. <laughs> kilala lang niyo ako sa dati, ako hindi ako gagalito yun ito. Hindi eh, yung dati mo, wala na yun! <laughs> Bago ka na! Hello! Kristiyano ka na! Si Jesus na nagahari sa'yo! Si Kristo na! No? So this is the one who began the proclamation of the gospel. Gospel ay pinoproclaim. At ang gospel ay preaching the gospel of the kingdom. Ano ho ang kaibahan ng kingdom? Hindi ho siya democracy. Sa kingdom, ang nagahari ay ang hari. Sa kingdom, may rulership. Merong, merong dominion. King and dominion. Ang kingdom is king and his dominion. Ang hari at ang kanyang pinagaharingan. Nakukawin natin. Sa kaharian ng Diyos, hindi hong majority ang nagro-rule. Sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ang nagro-rule. Hindi, pastor, mas marami kami. Hindi kami masusunod. Eh, kanya na ang ginawa nila. Kaya na ba ako si Jesus sa Cruz? Pinakinggan niyang marami. Ang pinili ng marami si Barabas. Di ba? Yan ang demokrasya. Pipiliin ng marami yung gusto nila. Pero sa kaharian ng Panginoon, hindi ho. Sa kaharian ng Panginoon, si Jesus ang nasusunod. Kaya ho tayo, yung salita ng Diyos, should rule over us. Kasi yung salita ng Diyos, yun yung law. Hindi yung, hindi, ito kasi nararamdaman ko ngayon. Eh. <laughs> hindi muna ako magpapatawad. Ay, alam ko sinabi niyan sa ano, nakawarin ninyo lahat ng nagkakasala. Eh, nararamdaman ko pa, ayoko pa magpatawad eh. Ngayon, hindi. Magkagano'n yung kaisipan mo, hindi si Jesus ang hari mo. of your feeling. Hello. Amen. <clears throat> Hindi, ito gusto kong damit eh. Para <laughs> mas ito. Ito yung ano eh, lata, labas lahat. Yung, 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 bumili ka ng pantalo, sira-sira. Hindi <laughs> 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 naman. Pastor <laughs> naman eh. Ang sinasabi ko, sabi, sabi sa 1 Thessalonians 4.1, live to please God. Amen. We should live to please God. Sino nga yan ang ipi-please mo si God? Ang pini-please mo ay si God. Hindi tao, hindi ko sino pa man, pini-please mo si God. Kasi siya yung king. Hello. Hello. Ah. Kit, kit, ito ba ay nakaka-please kay God? Kung nakaka-please ng praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Matthew 4.23 uh, Yun nga, no, bina- si Jesus Christ he preached the kingdom tapos dinemonstrate niya ano ba yun sa kingdom? Sa kingdom ni God hindi uso ang sickness hindi uso ang disease dahil yung, yung pagpapakita niya yung future kingdom ang mga tao papalitan ng bagong 
katawan. Isa yun sa gospel eh. That the result of the gospel sa 1 Corinthians 15, pinaliwanag doon kung ano yung gospel. At in the end, uh, death will be overcome. At ang susunod doon, kung papaano dito sa lupa merong, merong, uh, la, merong katawan, sa langit meron din bagong katawan. Yung heavenly body. No? Incorruptible body. Hindi na sirang katawan. Hindi mo nakalaan ng maintenance. Hindi mo na kailangan ng ano, no? Yan yung katawan na, no? At, at yun mo, yung, yung, yung dinedeklara mo ng Panginoon yung kingdom, nandoon din yung tinatawag na manifestation, no? yung pagpapagal. Sabi rito sa Matthew 11 verse 5, nung tinanong siya ng mga alagad ni John the Baptist, ikaw na ba? Ikaw na ba yung the one? No? Yan, di ba? Yun yung, yun dun eh, sa Matthew 11. Di ba? Sabi rito, the blind see and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the gospel preached to them. Merong demonstration, merong proclamation. May demonstration ng power ng kingdom, may proclamation ng truth of the kingdom. Jesus is the one who began the proclamation of the gospel. Ito yung Ito yung grace ni God sa ating kapanahunan. Hindi na ho tayo kailangang matali ng gawa ng kaaway. Hindi na ho tayo kailangang matali ng gawa ng demonyo. Ang da- demonyo ay talunan. No? And then, ang another investment po, ang, ang father ho nag-invest sa atin. Sabi rito, God also bearing witness both with signs and wonders with various miracles. Sabi rito sa Acts 19.11, Now God worked unusual miracles by the hand of Paul. Sabi sa 1 Thessalonians 1 verse 5, For our gospel did not come to you in word only, but also in power. Merong, merong kapangyarihan po ang proclamation ng gospel. May mga buhay na nababago. May mga himalaho at ang pinakamalaking himalaho, from sinner you become a saint. From lost you become a son. You become a child of God. Naging anak ka ng Diyos. Mula sa pagiging kaaway ng Diyos, naging kaibigan ka ng Diyos. You have crossed over from death to life. No? Binago ka ng Diyos. At yun po yung pinakamalaking himala na nangyayari ho sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo noon. Kasi tayo po ay living testimony that God resurrected Jesus Christ. Na tayo po ay nagbago. Kaya nga ho pag binabaptize, di ba, inilulubog, symbolizing na ikaw ay patay, na yung dati mong buhay ay patay na at ikaw ay inaangat sa isang bagong buhay. At yun yung pinakamalaking himala, yung kaligtasan mo. Amen. No? At, at, at laki ng investment na God doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang laki ko ng investment na yun. Maaari kang mag-invest ng isang dalang libo. Maaari kang mag-invest ng sampung piso. No? Kung, uh, may, uh, maaari i-invest mo ang marami, pero i-invest mo ba ang anak mo? Pero si ang father, in-invest niya ang kanyang anak. Para kanino? Para sa atin, para sa iyo, para sa at. Dahil ako, hindi ko kaya iligtas yung sarili ko. At pag ma- kung mauunawaan mo lamang yung ganong kalaking pagmamahal, ganong kalaking ng pag-ibig ng Diyos, sino ka para hindi magpatawad? Amen. Sino ka para magsabing, naku, mas, mag- mas magaling ako kaya sa... Hindi, oh, lahat po tayo makasalanan eh, Amen. na pinatawad ng Diyos. Wala hong dahilan para magmataas, dahil lahat po tayo ay nasa ibaba nung inangat tayo ng Panginoon. Nakapawa natin, yun po yung grace ni Lord eh. At we should not neglect. Hindi po tayo dapat mag-drip away. Minsan nag-drip away yung iba. Bakit po? Kasi pinagpala na. Nakakalimutan niya saan siya nang galing. Di ba? 
Minsan naman nagdi-drip away dahil ano, nasa gitna ng problema. Parang asawa ni Job. Dahil si Job, pareho silang namatay ng mga anak. Di ba? Si Job, nas- nag- nang puno ng sugat, yung, yung asawa niya nag-drip away na, eh, bakit ba tayo magsisilbi pa rin? Nangyari, eh, eh tingnan mo nangyari sa buhay natin. Diba? At minsan gano'n ang tao. Sa so, sobrang hirap at sobrang sarap, nakakalimutan ng Diyos. Pero ano man ang kalalagayan natin sa Panginoon, whether tayo ay napaka unlad o napakahirap, ang Diyos na hindi yung nagpabago. Ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang pangako niya, He will provide all our needs. Hindi, hindi He will provide all our wants. Amen. Hindi niya tayo pagpupulangin. Sabi ni David, tumanda na ako pero hindi ko nakita ang isang matapat ng Diyos na ang kanang, kanyang anak ay naglimos. Matapat ang Diyos. Hindi man tayo umundad sa, lu- sa lupa na ito. Pero ang alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. At ang alam natin ng Panginoon, hinahanda na yung ating tirahan sa langit. Kung, t- kung babasahin mo sa King James, mansion yon. Pagbabasahin mo sa NIB rooms na lang. <laughs> Pero ang pinakamahalaga ron, ano man yung babasahin mo, ang mahalaga ron, naroon ka. Meron kang dwelling place. Meron kang lugar sa kanyang kalangitan, sa kanyang kaharian. No? Dito sa mundo, lahat ho ay mawawala. Huwag ho natin ho yung kalimutan. Huwag ho natin yung kalilimutan. No? Okay. Ngayon, Napakalaki nung nung pagnanasa ng Diyos na tayo iligtas, no? Ininvest ng Holy Spirit yung kanyang power. Sabi, the Holy Spirit empowers believers for gospel proclamation. Wala hong magaling na mga ngaral na magsasabi magaling siya dahil siya ay magaling. Nakakapangaral ka lamang dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sabi nga ni Pablo eh, doon sa sa 1 Corinthians eh, dumating ako sa inyo ng may tako, nangangatal yung aking pangangaral. No? Ibig sabihin, hindi siya mahusay sa pangangaral. Kung ang pag-uusapan ay yung, yung pagsasalita sa harap, may takot siya. Pero, papaano... Paano siya naging gano'n? Paano siya ginamit ng Panginoon? Makapagtatag ng maraming iglesia? Magaling ba siya? Hindi. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Na gumagawa sa Kanya. Sabi rin sa Hebrews chapter 2 verse 4, And gives of the Holy Spirit according to His own will. Kaninong will yun? Oh. Alam niyo, minsan, da, ay, minsan no, kung alam naman ito ng mga mananampalataya, yung lahat ng mga mahilig manood sa TV, no? oh, magbigay ka lamang ng $1,000, makatanggap ka ng gifts of prophecy. Hindi ho, it's according to the gifts of the Holy Spirit, ni according to your gift. Amen. Oh, yung, yung prosperity gospel, ganun eh. Nakuhaan ninyo, i- ipabribe mo si God para magkaroon ka ng isang bagay. Hindi ho. Nakuha ko natin. I- yung, yung, yung pagbibigay ng gifts ng Holy Spirit ay eh hindi dahil sa performance natin. It is according to His will. No? Yun yung sovereignty. Panginoon, saan mo ako gagamitin? Kung may kapatiran na merong ginagamit siya sa pagpapagaling, matuwa ka! Hindi yung kapatiran na yun ang magaling, ang Diyos, ginagamit lang siya. Amen. Kung merong kapatiran na gagamitin sa pangaral, matuwa ka! Bakit? Kasi... Binigyan siya ng Panginoon eh. Meron kapatira na binigyan ng yung heart ng ano, ng pagtulong. Di ba? Yung generosity kasi is one of the gifts. Hindi matuwa ka. Kasi lahat naman tayo may gifts. Lahat po tayo merong gifts ng coming from the Holy Spirit. Para sa yun? Para sa ika lalago ng iglesia. Para sa ika lalago ng katawan ng Panginoon at 
ikakatagumpay ng misyon no? ng Panginoon. Sabi rito, Acts 1.8, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me. You will receive power when the Holy Spirit to become what? To become witness. Hindi sinabi yan, you will receive power and you will speak in tongues. Or you will receive power and you will dance. Or you will receive power. That you will receive power so that you can be witnesses. Now, kung ano ninyo? Ngayon, kung binigyan ka ng gifts of prophecy, gifts of tongues, gifts of... Uh, gives of signs and wonders, then praise God. Pero ang pinaka-bottom line nun, it will be used to witness. It will be used to glorify God, to win people back to Christ. Amen. 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 Ine-empower ka ng Holy Spirit, not for you, but for Him. Kasi siya yun eh. Nakakawin natin. The Holy Spirit said, even sa ano? Even sa mission. Sa mission, Acts 13, no? Nagpe-prayer and fasting yung church. Habang nagpe-prayer and fasting do sa Antioch, the Holy Spirit ay nagsalita. At sabi ng Holy Spirit, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Nakuha ko natin, the Lord of the harvest is the Holy Spirit. He is the one who appoints according to the gifts na yun know, ng Holy Spirit. Kung sa kalagitnaan ho natin ay may tatawagin ng Panginoon para sa misyon, matuwa ho tayo. Amen. Supportahan ho natin, ipanalangin natin. Amen. Lord, remember, Hindi ho sa dinami ng pag-aralan yun. Hindi ho rin sa ano, no? Nag-aaral ka, nagpe-prepare ka, bakit? Para alam mo kung saan ka man tawagin ng Panginoon, handa ka. Hinahanda mo yung sarili mo. Pero hindi dahil handa ka, ilalagay ka ng Panginoon doon. O yun na yung panahon. Ang pinakamahalaga ay nagpapasakot tayo, Panginoon, saan ka ba? Saan niyo ba ako dadalhin? May mga pagkakataon na ang mawiwin mo lang isa eh. Ibig ba sabihin yan, mahina ka na. Isa lang yung nawin yun. No? Talaga naman. Ano pa naman yung pastor na yun? No? Hina, hina. Wag, isa lang na yun. Nawin na. Best <laughs> Alam niyo, merong missionary. Nakalimutan ko sa parte yun sa, ano eh, sa Visayas. Uh, nagpatutuo yun sa pat, narinig ko yung patutuo doon sa church planting so nag, nag, nagpunta sila nag, nag, nag try sila mag plant ng church doon pero wala silang na plant nag invest sila ng money ng ano tapos may pagkakataon na mayroong isang seminar or conference May namit siya at kila, sabi niya, Pastor, kilala mo pa ba ako? Sino ka? Sino ka ba? Ako po yung bata na tinuruan yun tayo doon. Pastor na ako ako, may church na ako doon. Akala niya walang nangyari. Umalis na sila, akala nila walang nangyari. Hindi niya nabalitaan, akala niya walang nangyari. Pero sabi ng Panginoon, hindi magre-return sa kanya yung word niya na hindi. Okay. Mga kapatid, tanim lang tayo kung pinatatanim tayo ng Panginoon. Maring hindi natin makita yung, yung bunga ngayon, pero yung bunga sa eternity, Diyos lang nakakaalam. Amen. Minsan yung isang tao na mawin mo could win a nation. Remember, si Philip pinapunta sa isang yunok. Yung Ethiopian yunok, Isa lang yun. Pero hanggang ngayon, yung na-plant the church to sa Ethiopia, nag -e exist mag 2,000 years na. Hindi alam yun, hindi na natin nabasa sa Book of Acts, papaano lumaki yung church. Pero ngayon, sa pag-aaral ng mga misiologists, nakita nila, tinraise nila, 
na dahil doon sa isang nawin na yun, no? nawin yung Ethiopia ng kanyang kapanahonan. Nakuha natin. Grabe ang Panginoon. Hindi, hindi mo masasabi, ganyan po, hindi mo makukontay ng Lord. Huwag mo niyong maliitin yung bata na tatanong niyo. Hindi. Huwag niyong sabihin na bata yan. Eh, wala. No? Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, sino inilalagay sa atin, huwag mo tayong mamili kasi hindi mo alam kung ano yung potential ng isang buhay, ng isang tao. Kahit na ilagay ka sa squatter man, hindi mo alam kung saan yun eh. O sa bundok man. Diba? Alam nyo, yung, yung missionary do sa probinsya eh, hindi mo akalain, eh yung pala yung bata eh nakapag-aral, nag, naging siman, nakapag-ipon, nagamit ng Panginoon. Nakuha natin. So, mga kapatid, no? Ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ay nag invest sa atin. Ano ini invest niya sa atin? Yung gifts niya. Binibigyan tayo ng gifts. Binibigyan tayo ng kakayanan. Hindi ko natin alam kung hanggang saan yun, no? Kung sino man yung ating masyera, let us praise God. Amen. Mag- mag-continue ko tayo mag-lingkod. Amen. No? Salvation is so important that the Son of God suffered and died so we may be saved. Alam niyo ho, nung sinusulat ito, nung, nung tinitig, pagka tinignan mo yung book of Hebrews, doon sa chapter 1, pinakita ang taas-taas ni Jesus. Si Jesus ay, ang sabi doon sa, sa chapter 1, verse 5, diba? ang mga anghel ay inutusang sambahin si Jesus. Diba? Tapos, sabi ng Ama, sabi ng Ama, Oh God, tinawag ng Ama na Diyos ang anak. Chapter 1, Hebrews 1. Pagdating na sa chapter 2, ang sabi na si Jesus Christ was made lower than the angels. Ang galing ng pagkakasulat eh. Kasi pinakita muna, itinaas siya, supremacy of Christ, and then bumaba siya para ano, abutin tayo. At yun yung grace. Do not neglect the grace of God. Amen. Do not neglect na ang Panginoong Jesus na sa trono, sinasamba ng mga anghel, dahil sa pagmamahal niya sa iyo, bumaba siya, bumaba siya, bumaba siya, lower than the angels. Sabi rin, he left nothing that is not put under him. Sabi dito, no? But by he, by the grace of God, we see Jesus who was made a little lower than the angels. For the suffering of death, crowned with glory and honor that might be. Taste death for everyone. Yung kanyang kamatayan, hindi, hindi para sa kanya yun, para sa iyo yun. Kaya siya bumaba at kaya siya napunta sa anyong tao para siya mamatay. At yun po yung malaking katotohanan doon. Hindi ho siya namatay para ikaw ay maging milyonaryo. Hello? Amen. Namatay siya para kailigtas mula sa kasalanan. At kung ano man yung pagpapala niya na ipagkakatiwala sa iyo, praise God. At kung wala mang gaano pagpapala na ipagkatiwala sa iyo, praise God pa rin. Dahil ang buhay ay hindi nakabatay sa pagmamayari ng tao. Kundi nakabatay kung sino nagmamayari sa iyo. Kung sino nagmamayari sa atin. Mga kapatid, napaka-importante ng ating kalita. Do not neglect it. Maglingkod tayo. Alam naman natin na tayo ay mananagumpay. Hindi tayo pinili para maging kalunan. Nariyan lahat ng investment sa atin ng Panginoon. Maniwala ka na gagawa ng Himala ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay gumagawa ng Himala. Hanggang ngayon, no? ang Diyos ay gumagawa ng kanyang kapangyari. Ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu ay nag empower sa iyo. Gaano mang katindi ang iyong pinagdaraanan ngayon, God can empower you. Huwag mo tayong maging katulad kay Moses. Moses neglected. At ah, kay, kay Samson. Samson neglected. Si Moses 
pinigelected yung kanyang panawagan na galit siya, pinukpok niya ng dalawang beses yung bato. Pinigelected yung message na wala yung kanyang yung kanyang uh, rights to enter the promised land. Di ba? Si Samson naman, he neglected yung grace na binibigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos para manalo. Hanggang sa dumating ang, akala, ang, akala, dumating ang pananakala niya, kaya siya nananalo, magaling siya. May responsibility. Di ba? Nagpadala siya doon sa, sa daloy ng laman. Pero nandoon pa rin yung grace ni God. Alam nyo, laging may second chance. Eh. Si Moses, nakapasok pa rin naman sa lupang pangako. Nabasa niyo yun? Sa Bible? Yun, the time of transfiguration, nandoon si Moses. Di ba? Yung nagpakita si... Oo, di ba? Nandoon pa rin siya, yung spirito niya. During, at si Samson, sa huling parte ng buhay niya, nagwagi pa rin siya. Napaka-graceful, napaka-gracious ni God. Napaka-gracious ni God sa atin. Mga kapatid, tayo po ay huwag po nating ibaliwala ang kaligtasan. Lagi natin tatandaan, tayo ay mga makasalanang pinatawad ng Diyos, binago, at ngayon ginagawa ay sa kanyang wangis. Kung tayo pinatawad, natututo tayo magpatawad. Tayo ay nagiging buhay ng patotoo ng pagbabago ng Diyos. Ang Panginoon ay gumagawa ng Himala sa ating buhay. Kung gaano man ang hinaharap natin, lagi natin tatanggang, kung naibigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak na si Jesus, walang bagay na kailangan mo ang hindi niya kayang ipagkaloon. Walang Walang himala na kailangan mo ang hindi niya kayang ibigay. Amen. At yun po yung ating pananalig. Yun po yung ating pananampalataya. Let us be very careful doon sa mga narinig natin at naitanim na sa ating puso. Amen. Tayo pa na daliang tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ay Diyos na mabuti at Diyos na banal. Panginoon, sa panahon na ito na ang daming nangyayari sa mundo, dalangin namin o Diyos na ang aming pananalig, pananampalataya ay maiangkla lamang, maangkord lamang sa iyo, O Lord. Sa iyong grace, sa iyong goodness, O Lord. Panginoon, hayaan mo na ma-appreciate po ng bawat isa gaano kalaki ang investment mo para kami, Panginoong makasalanan, ay maligtas. Panginoon, nawa, mamuhay kami ng may kabanalan. Mamuhay kami ng may takot sa iyo. Mamuhay kami ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Panginoon, sa anumang mga suliranin na dinadaanan ng mga kapatid o Diyos. Ito man ay sa pamilya, ito man ay sa trabaho, ano mang pangangailangan, Panginoon, dalangin po ang biyaya na galing sa iyo ay magpumapaw, Panginoon. Sa mga may sakit at karamdaman, dalangin namin ang kagalingang nagmumula sa iyo. Sa mga pangangailangan, ang pagtugon o Diyos. At also, we take this time para ipanalangin, Panginoon, ang aming mga kababayan, mga nasa evacuation center, mga, mga nahihirapan ngayon. Dalangin po namin na aliwin nyo nga po sila. Kayo po ay magpadala, Panginoon, ng mga tulong. At higit sa lahat, yung sila ay makabangon, O Diyos. Makabangon, Panginoon, mula sa bagay na ito, O Lord. Dalangin din namin na bigyan niyo po ng wisdom ang aming government, Lord. Papaano po iaayos, Panginoon, lalo na yung mga taong nakatira doon sa pulo na kung saan sila ililipat, O Diyos. Kayo po ang mag-provide, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, na na tumayo, Panginoon. Bigyan niyo po ng kakayanang tumayo ang bawat isa. 
na hindi po aasa sa relief kundi darating ang panahon na sila ay babangon ayon sa iyong pong biyaya. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy po namin ding inaangat sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo nga po ang aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming bayan, O Lord. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Tawagin ko po ang uh, as I stewardship.